பச்சை கிராமத்து சமையல்ல இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா தக்காளி காய வச்சு பச்சை செய்ய போறேன் எப்படி செய்யறேன்னு வாங்க பாக்கலாம் பழமா இல்லாத காய பறிச்சுக்கலாம் ரொம்ப பயமா இல்ல ரொம்ப காயாவும் இல்ல இது வந்து செங்கர காய் தக்காளி பாருங்க வீட்லயே செடி வச்சிருக்கேன் தக்காளி காய் எவ்வளவு கொத்து கொத்தா காய்ச்சிருக்கு நல்லா குண்டு குண்டா நல்லா எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க இந்த செடியில உள்ள பெருசா இருந்ததுலாம் எடுத்தாச்சு அடுத்து வேற செடியில இருக்கிறத பறிச்சிக்கலாம் தக்காளி எவ்வளவு எவ்வளவு பெருசு இருக்கு பாருங்க தக்காளி வீட்லயே செடி வச்சு இது வந்து வேத சாம்பார் வச்சுட்டு தூக்கி போட்டதுல நல்லா காய்ச்சிருக்கு தப்பு செடி தான் நல்லா காய்க்கும் நல்லா புனல் புனல் காய்ச்சிருக்கு பாருங்க தக்காளி போய் நாங்கள் மார்க்கெட்லேயே வாங்குறதுல வீட்லேயே செடி வச்சு வேணுங்கள பழம் பழங்கள தேவையானது தக்காளி அறுத்துக்கலாம் பெருங்க எப்படி காய்ச்சிருக்குன்னு சூப்பராக காய்ச்சிருக்கு தக்காளி பறிச்சாச்சு தக்காளி போய் நல்லா அலசி கட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளியோட கோம்பெல்லாம் எடுத்துடணும் தக்காளி அரிசியாச்சு இன்னும் ஒரு சாம்பலாம் எடுத்துருவாயா சீக்கிரம் தக்காளி அட அலசி முடிச்சாச்சு இதை கட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி நல்லா காயா இருக்கு
தக்காளி அலை இது வரலையும் வச்சு சுட்டு சாப்பிட்டதில்ல சாம்பார் சிக்கன் மட்டனுக்கு தான் செஞ்சுருக்கு செஞ்சு தக்காளி வச்சு சூப்பராக இருக்கும் அரிஞ்சுக்கிட்டு <laughs> அடிய நுனி இந்த மாதிரி அரிஞ்சு கட் பண்ணி இது தேவையில்லை இதை போட்டுடலாம் இந்த ரவுண்டாக கட் பண்ணியிருக்கேன் மாவு பச்சை மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சு பச்சை மாவு எல்லாம் கலந்தது இது இதெல்லாம் முக்கா கப்பு எடுத்துருக்கேன் கடல மாவு இது வந்து எதுவும் கலக்காது கடல மாவு இதெல்லாம் ஒரு கப்பு இது வந்து கேவுர் மாவு கேவுர் மாவு முக்கா கப்பு எடுத்துருக்கேன் இது வந்து சோடா பாக்கெட்டு ஒரு இது நல்லா கொஞ்சம் பொசு பொசுப்பு கொடுக்கணுன்ட்டு கனமாக போடக்கூடாது சும்மா துளி கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் நல்லா கலராக வரும்னு கலர் மாவு சவுப்பு கலரு உங்களுக்கு கலரு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க உப்பு வந்து இதில் எல்லாம் கலந்தது இருக்கு போட்டிருக்கோம் பச்சை மாவு அதனால் உப்பு கனமாக போடக்கூடாது இந்த கேவுரு மாவுக்கு தனி கடல மாவுக்காக உப்பு வந்து கம்மியாக போட்டுக்கலாம் காரம் வேணா அரை கரண்டி காரம் போட்டுக்கலாம் இது வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி திட்டமாக கரைச்சிக்கணும் தண்ணி ரொம்ப ஊற்றக்கூடாது பச்சி வாழைக்காய் பச்சி பச்சி மாவு மாதிரி தான் இதையும் கரைச்சிக்கணும் அடுப்பத்தடிச்சிக்கலாம் தக்காளி எடுத்து இந்த மாவுல நல்லா சூடாயிடுச்சு 
பச்சை காயா இருக்குல்ல அதனால உள்ள எண்ணெயிலேயே வெந்துதான் மேல வரும் நல்லா வெந்துருச்சு ரொம்ப கரு விடக்கூடாது எடுத்துடலாம் நம்மளுக்கு தக்காளி பச்சி என்னதான் இழுக்கும் அதனால கேவுர் மாதிரி போட்டதான் இந்த கலர் மாறி இப்படி வந்திருக்கு கருப்பு கலராக இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க கேவர் மாவு போட்டு தான் கலர் மாறிடுது என்ன கட்டின பிடி தக்காளி காயால பச்சி செஞ்சிருக்கோம் எப்படி இருக்கணும் சாப்பிட்டு பாக்கலாம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் மறக்காம வைத்திருங்க தக்காளி பச்சி கேவுரு மாவு கடலை மாவால செஞ்சு சூப்பரா இருக்கு பச்சி உப்பு வரப்பு எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு நீங்களும் இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க சாயனா சொன்னது மாரியே செஞ்சிருங்க